guys welcome to another video of concept basket ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അത് തന്നെ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഐ യു റെഡി യാ നമുക്ക് എത്ര അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് റൈറ്റിലും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലും പക്ഷേ ഇത് എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കിഡ്നി അല്ലേ കിഡ്നിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ തൊപ്പി പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നില്ലേ യെസ് ഈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രിനൽ മെഡുലയും ഈ അഡ്രിനൽ മെഡുലേനെ കവർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സും ക്ലിയർ ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ മെഡുല രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹോർമോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഡ്രിനാലിൻ അതർവൈസ് നോൺ എസ് എപ്പിനഫ്രിൻ രണ്ടാമത്തത് നോർ അഡ്രിനാലിൻ അതർവൈസ് നോൺ എസ് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ ഇതിന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാറ്റ് കോളമൈൻസ് എന്നാണ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഹോർമോൺസ് അമിതമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ നമ്മൾ എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് എന്നോ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അലോട്ട്നെസ് കൂട്ടും പ്യൂപ്പിലറി ഡൈലേഷന് സഹായിക്കും പൈലോ ഇറക്ഷൻ രോമാഞ്ചം അല്ലെ രോമം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുക അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വെറ്റിങ്ങിന് മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അപ്പ ടപ്പ ടപ്പ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഹാർട്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടും റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ കൂടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യാ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൈക്കോജിന് പൊട്ടിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിന് ഉൽപാദനം കൂട്ടും ആൻഡ് ടോൾസോ പ്രോം അതാണ് ഗ്ലൈക്കോജിന് ലൈസ് അല്ലേ ലൈസിസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഉൽപാദനം കൂട്ടും എന്നാലും നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നായ കഴിക്കാൻ വന്നു എനർജി വേണ്ട ഓടാണ് യെസ് ലൈഫോ ലൈസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ലൈസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത്ര എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് ഇതിന് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ സോണ അല്ലെ ആറ് റൂമ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നടുവിലുള്ള മിഡിൽ ലെയർ സോണ ഫെസിക്യുലേറ്റ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള സോണ ഗ്ലോമർലോസ അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്ലാമർ നമ്മൾ പുറമേ അല്ല നമ്മൾ ഗ്ലാമർ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാലേ അപ്പം ഗ്ലോമർലോസ് ഔട്ട് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദോസ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റാബോളിസം അതിന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ ഹ്യൂമോൺ ബോഡിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കോർട്ടിക്കോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദോസ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ഏതാ ഹൈഡ്രോസ്റ്റിറോൺ ആണ് കേട്ടോടാ യെസ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്തിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിസ് ലൈപ്പോലൈസിസ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് the utilization and uptake of amino acids mm-hmm. inyo nammala cortisol also helps in maintaining our cardiovascular system in the functions adu pole kidney in the functions okay maintain cheyunnundu ini endana nammala cortisol rbc production in promote cheyunnundu glucocorticoids produces anti inflammatory reactions adilude nammala immune responses okka suppress cheyunnundu ini aldosterone renal tubules il act cheyidittu It helps in the reabsorption of sodium and water and promotes the excretion of potassium and phosphate ions. Apart together, it helps in the maintaining our electrolytes in our body. Like body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure, it all is maintained. This is the same thing. This is the adrenal cortex. It is the same as androgenic steroids. That is why we have to use the axial hair, pubic hair, facial hair, pubic hair, facial hair. Okay. ഇനി അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോൾസിൽ കുറച്ച് ഓൾട്രേഷൻസ് ഒക്ക